吃苦了。我挺好的，挺好的。肚子都这么大了。是人住的地方。哎，你们磨磨蹭蹭干什么？把东西拿到这儿来。哎，来了，开上奶啊！你们两个就住在山坡那间小屋，我们呢就陪二少奶奶住在这儿。没事儿叫你们呢，不要随便的过来。哎，好，你们去吧。哎，好。二少奶奶，二少奶奶，二少奶奶。是人吃的东西，二少奶奶，你说苦了。不过现在好了，我们带来了有被子、衣服、米、面、肉，什么都有。你想吃什么就开口，我给你做，保证你养得白白胖胖的，顺顺利利的，生一个胖胖的小少爷。嗯，有我们呢啊。大哥，大哥，嗯，大少奶奶来了，醒啊！大少奶奶，大少奶奶，哎呀，哈哈，黑老大，哎哎，大少奶奶，你这小日子过得真自在啊！哎呀，大少奶奶一直是无事不登三宝殿，今天有什么风把您给吹来了？来来来来，上茶上茶。哎，你这话说的，怎么了？这没事我就不能来看看你，孝敬孝敬你啊？能能能能能能能能。哎呀，还是大少奶奶心里有我呀。说什么话呢？这手下弟兄们都听着呢。干什么干什么？这头给我出去！出去！出去！出去！出去！出去！撤！哈哈哈大少奶奶，这样总行了吧？好好说话，我有正事找你。呃，好好好，有什么事儿您尽管吩咐。小事儿，小事儿，您放心，我保证给您干的干净利落。那，这是一点小意思。失神之后必有重谢。哎呀，哎呀，哎呀，大少奶奶就是慷慨啊！阿少奶奶，小心点啊！慢点。到这儿来了这么久了，第一次发现这个地方这么美。哎呀，真美！野蘑菇，二少奶奶这有野蘑菇，你看，真的有真的有野蘑菇吗？你看，香蕊啊，快活到疯了。在府里啊，我总以为这些丫头啊，少年脑成呢。人家都说，一入侯门深似海，在那种地方待着，阴森森的。谁都会变老的。哎呀，这边还有南瓜呢，二少奶奶，这么多野南瓜。哎呀，二少奶奶，你看，这么大。岳婆，啊，给我们做南瓜宴吃。行行，南瓜可是个好东西啊，可做的菜多着呢，够咱们仨吃一阵子了。对，我就怕到时候我们三个人啊，吃成三个胖南瓜。吃四个胖南瓜。少爷，翠芬，翠芬，太太，太太，少爷醒了，少爷醒了。哎呀，少卿，娘，娘，终于回来，我想，我
想你呢。少琴，你总算醒过来了，真是把我吓死了。最最笨的，这件事情我都知道了。舅舅最笨吧，他和他肚子里的孩子是无辜的，我们不能作孽呢。这件事情我自有分寸，你就放心吧，养好身体要紧。啊，没着凉了。我已经在那儿下好套子了，如果运气好啊，能抓住一头野猪，够翠芬的吃一阵子。还抓野猪呢？你再抓几只野鸡就不错了。哎，瞧不起我？啊。哎好了，哎，素贞，哎，你赶快把这送回去，让老妈子收拾收拾，中午水分就能吃上了。哎，咱们也留一只吧，正好回去给你炖炖啊，你也补补身体。我就不要了，现在是翠芬怀孕了，她需要补货，你要想要，以后我再给你打一只不就完了吗？我可不敢指望，你这次要是不是为翠芬啊，几年也不看你上山打一次猎。说实话，跟翠芬要不是好姐妹啊，我这次才不帮她呢。你呀、啊，就是刀子嘴豆腐心，我知道。我刀子嘴豆腐心，所以你就欺负我是吧？看你说的。行了，赶快回去吧，天都下雨了，啊。好，那我先回去了，你自己小心点啊。放心吧，啊。你快点过来，啊。啊还不动手，大白晴天的，破门而入，惊动动静太大，再等等吧。难道我们在这破草丛里爬到晚上不成？不就几个女人吗？我咔咔两下，直接解决问题。再说，在这荒郊野岭，能有几个人能看见？宠物，那片屋有几个女的，在家旁边人，旁家人的家丁，惊动了他们，我难以脱身。给翠芬的啊，可不是给你的。那么凶干什么呀？我吃骨头还不行啊？好，这是你说的啊，我一会儿就让你吃骨头。走。钱让你死，我们只是拿钱做事，不问恩怨。大哥，废话什么？收账收钱。下辈子都在做人，你再去问这个问题吧。
翠芬。魏婆，魏婆，啊，魏婆，啊，春芬，你没事吧？我没事，我没事，奶奶，你们都没事吧？没事，没事。来，坐下。啊，哎呦，春芬，你怎么了？春芬，我可能要生了。啊，快别叫了，春芬，快上来，听到？哎，快抬着，春芬，怎么办？下水，上水去。没事了。春芬，来，咱们把这个人抬出去。哎呀，春芬，别怕，别怕，我在这儿。我不会走的，太医生，要是要是我死了，春芬，你不要胡说，我不许你胡说，不会有事的，不会有事的，春芬，一定不会有事的，春芬，志婷，这里不是男人待的地方，快出去，出去，啊，不,啊、不会有事的，不会有事的，一定要坚持住，春芬，没事的，别害怕，春芬，别害怕，树枝，把帘子放下，春芬，你要坚持住，哎呀，月婷啊。快去找精神婆去，快去啊！你快去，快去，别耽搁，耽搁，这边就有危险了，快走啊！啊你别磨蹭了，翠、啊、芬，你坚持住，苏珍，你得好好照顾翠芬，让她坚持住。稀里糊涂，你就得坚持一会儿，好不好？打死我，我也跑不动了。哎呀，张手！哎呀，哎，哎，哎，你在干什么？快放下我！快放下我！放下我！啊！你别力气一下，别力气，不行了，我受不了了，不生了，不生了，不行了，行啊，张奶奶，张奶奶，再坚持住，坚持一下。进去好不好？素贞，你把门开开好吗？素贞，翠芬，翠芬，你怎么样了？啊，素贞，让我进去。素贞，你敲什么敲啊？你命已经够乱的了。素贞，你让我进去，让我陪在翠芬的身边好吗？啊不，我的意思，她万一有什么危险，我可能能帮上什么忙？你说什么混话呢？翠芬生的是唐少爷的儿子，又不是你的儿子，你着什么急呀、啊、你？你在这等着，我去给他弄点吃的去啊！少奶奶，救命！来，我看到孩子的头了，这叫哎呀，对，使劲！救命！救命！救命！这这不叫哎呀，孩子出来了，出来了！
什么？救生了，还不到日子呢吧？嗯，不过两个劫匪闯进来，阿少奶奶吓得早产了。生，生了个什么？母子都平安，是个孙少爷。你说，他生了一个孙少爷？太太，二少奶奶就是给您生了个孙少爷。继承人，谢谢菩萨保佑，谢谢菩萨保佑。什么？生了？老金，翠芬生了，是个男孩。我们唐家终于有后了。翠芬怎么样？很好，很好，母子都平安。少卿，少卿，翠芬妹妹生了、呃。娘，您也在。娘，您听说了吧？真是大喜呀、啊，大喜呀、啊！你怎么没了规矩？大呼小叫的。啊、娘说的是，我还不是高兴坏了才一时忘形的吗？恭喜娘，恭喜少卿，娘有了孙少爷，少卿有了小少爷，真是大喜讯，是唐家盼了几十年的大喜事儿啊！你不是说翠芬怀的是妖孽吗？你不是想烧死他们，千方百计的除掉他们吗？少卿，你这还是在怪我吗？我当时看你病重，焦急的六神无主，一时乱了方寸，没了主张，才疾病乱投医去请了巫婆。谁知道他们信口开河，全是胡说，差点害死了唐家的孙少爷。什么巫婆？想害死翠芬母子的就是你！冤枉啊，娘！娘，你要相信我，要怪也只能怪我太相信巫术。我好后悔，我肠子都悔青了，我好蠢好糊涂，我恨死那俩巫婆了。只要让我抓到他们，或许之来绝不会放过他们的。你别在这唱大戏了，你口如蜜糖，心似蛇蝎，你的那一套鬼把戏谁不清楚？娘，这样的人，唐虎怎么还那么容他？娘，娘，你要为我做主。娘，你也是信奉神灵的，我这么做完全是为了唐家的基业。我是好心，差点干了坏事，我该打，我该骂。嗯，好了好了好了，这件事情也不能全怪你。巫婆的话，也的确有不准的时候。好在孙少爷平安降生了。唐府上上下下都喜气洋洋的，就不要再节外生枝了啊！谢谢娘，谢谢娘不怪之恩。呃，我要将功补过。娘，我为了孙少爷准备了很多东西，有小床啊、衣服啊、小褥子，我已经吩咐下去了。唐家要张灯结彩，大放鞭炮，还要选个良辰吉日，将翠芬妹妹和孙少爷风风光光的给接回来。我还要为孙少爷操办一个最最体面、最最排场的满月酒。好啊，这才像个大少奶奶。娘，那你们先聊着，我这就去张罗去。娘，你，我知道你想说什么，少卿。过去的事情就让它过去吧，家和万事兴。再怎么说，她也是家珍的娘，总不能真的把她赶出唐府吧？两个少奶奶成天斗来斗去的，这像什么话？对我们唐家又有什么好处脸色还是不好，你身体好些了吗？啊
就不会被韩大哥打成这样了。是我对不起韩烟了，怎么能怪你呢？我也不怪韩大哥。我理解他的心情，少爷，您是又在想念寒烟母子了，对吗？寒烟，还有我们的儿子，为了生计整日忙碌。抱一顿，饥一顿。我对不起韩燕，对不起我的孩子。我这身体，我自己最清楚。过一天少一天，现在又出不了堂府，我真怕，怕还有话没来得及和韩燕说。有一天。我真的就要去了，少爷，您别这样说，您不会有事的。我不怕死，我怕把遗憾带到另一个世界里。翠芬，走吧，你还在月子里，真不该跟你说这些。娘还是不答应，把他们母子接进唐府来吗？让娘答应那是不可能的。什么事情让我答应是不可能的？娘，家主睡了。娘，没什么。什么没什么？你们商量什么事情不能让我知道啊？啊，娘，我和少卿正商量，请个带过孩子的人。来陪我坐月子，也正好，来帮我带家具。我年纪轻，又是头一胎，没什么经验。香蕊倒是精心照顾，可是她毕竟是个小姑娘。娘，是这样的，我有个好姐妹，她嫁人比我早，孩子都六岁了。哎呀，她男人死得早。孤儿寡母的拉扯孩子，挺不容易的。我一直都想帮帮他们。娘，您说，我能把他叫过来，给我做个伴儿吗？啊，我这个好姐妹呀，心灵手巧，做的女红人见人爱，正好可以给我们家俊做点虎头鞋、虎头帽什么的。我们唐家家大业大，也不在乎多请个下人嘛。娘，您说，行吗？你说什么？啊，请个人是吧？行啊，只要你喜欢就请吧。只要能把我们的家俊带好，别说请一个人，就十个百个，我也乐意。你说对不对呀、啊，家军？嗯，说是不是啊？嗯、哎，等等，江管家，这是谁啊？是二少奶奶请来伺候孙少爷的三嫂子。这小孩呢？是让他自己说。是我儿子。你儿子？来唐府做事，还带着孩子干什么呀？啊？是二少奶奶同意的，你想干什么呀？啊？夏管家，我也是奉大少奶奶之命，在门口仔细盘查进出的每一个人。怎么？我问不得吗？
富贵啊，我听说她是和二少奶奶从小长大的姐妹，这次是专门来伺候二少奶奶月子的。上次妖孽的事儿，二少奶奶不再追究你了，你可别不识相啊！得罪了这位三嫂子，再在二少奶奶面前告你。现在二少奶奶在太太面前得宠，到了那时候，就是大少奶奶也救不了你。来来来，李凡请，李凡请，哎，请。好，海燕姑娘，这边请。二少奶奶，人来了，快请进来。阿、啊、燕姐姐，你终于来了。阿、啊、根，谢谢你，你去吧。啊，香蕊，去门口看着点。好。阿、啊、燕姐姐，快过来坐。二少奶奶，姐姐，你就叫我翠芬吧，我还是叫你二少奶奶。二少奶奶，谢谢。姐姐，我很希望能为你们多做一些事儿，可是我能做的只有这些了。我没有能力把你们接进唐府，我只能尽量的让你和少爷多在一起。你已经为我们做了很多了，我不在乎名分。也不羡慕唐家的荣华富贵，姐姐，我们都是苦命的女人。儿子，别让你受苦了。翠芬，谢谢你，真的谢谢你。少爷，我自作主张把他们接进来，还要让海燕姐姐来服侍我，您不会怪我吧？我怎么能会怪你呢？我感谢你都来不及呢。要不是你，我真不知道什么时候才能见到他们。少爷，您别这样说，我能做的只有这么多了。姐姐在我这儿也不能久待，要是被娘发现了，娘是不会轻饶我们的。姐姐，你就待在我房里，不要到处走，免得被人家看见了会有麻烦的。好，明白。为了避人耳目，我只能叫您一声三嫂子。没关系。好。我已经不奢望娘能同意他们进来，韩言，在剩下的日子里，我只想多和你和孩子多待一段时间，我见到你和孩子。大哥，听说这韩燕姐被唐家的人接走了啊！她以后啊可是吃穿不愁了，您以后啊也不愁没钱花了。是是我闭嘴！我们韩家人穷志不穷，从来没想过什么狗屁的荣华富贵
，要不是可怜我那个外甥，让他有一个名正言顺的家，让他们娘俩别再吃那么些苦。唐家就是拿八抬大轿来抬，我也不让他们去。大哥说的对啊，大哥，您就不去看看韩爷姐姐？呃，俗话说呀、啊。一入豪门深如海啊，那种地方，不去，不去啊！大哥，您，您不去看看，万一这唐家的人就对韩延姐，他他那什么怎么了？他敢欺负韩延，我把唐家的老老少少全部拖出来宰了。然后再一把火给他烧了，对啊，谅他们也不敢啊，就就是，来来，走了啊，走走啊。我能感觉到，你们是真心相爱，但是又不能厮守在一起。我理解您的心情。香蕊，哎，香蕊，二少奶奶。你把韩烟姐姐送到少爷房间去吧，路上小心点，别被人看见了。哎，韩烟姐姐，咱们走吧。二少奶奶，我，韩烟姐姐，你别不好意思，我明白你的心。这么多年了，你们好不容易才在一起，一定有好多话要说。别浪费时间了，少爷他一定想你想的睡不着觉。快去吧。咱们走吧，海燕姐姐。路上小心点儿。小孙孙了，看看看看，我的小孙孙真是一天一个样，长得好快呀、啊，越来越神气，越来越好看了。娘，人家都说家俊长得有几分像娘您呢，是吗？嗯，是吗？来来来，让我好好看看我的小孙孙。哟，这衣服是谁做的呀？这式样，这颜色都好看，都漂亮。
，是你做的吧？想不到你还有这么好的一手好女工。哎呀，我哪有这么好的手艺啊？这些啊，都是三嫂子做的。哦，是吗？啊，三嫂子手艺可好了，勤快，能干。刚来没几天呀，他就做出这么多细致的活来。我晚上睡觉的时候他在做，我早上醒来呀，他还在做。好手艺，真是好手艺。这个是准备做什么？啊，这是准备给家俊做件斗篷。斗篷？好好好，用这个花样做斗篷一定好看。啊，赶明儿。我选两件好的料子，让三嫂子呀好好的给娘做几件衣服，让娘穿的光光鲜鲜，年轻二十岁。<笑>好，那就做几件，就让三嫂子留下，把我们唐府的女人都打扮的漂漂亮亮的。<笑>哎，<笑>谢谢太太厚爱。啊，对了，我屋子里正好有几块料子，走啊，到我屋里去看看。顺便给我量量尺寸。嗯，怎么不愿意啊？啊，怎么可能呢？哎呀，娘能看上三嫂子呀，是三嫂子上辈子修来的福，感恩还来不及呢，是吧，三嫂子？哎。还不赶紧去，娘的事儿要紧。有事、啊，呃，这位是，啊，他是翠芬，请来照顾月子的。哎呀，你这一手绝活，针线活绝对一流。我现在正让他给我做两身衣裳呢。你叫什么？哦，大家都叫我三嫂子。三嫂子。你为什么一直低着头？你抬起头来让我看看。哎呀，一个乡下来的女人，没见过世面，又不会说话，胆子又小，就别难为她了。嗯啊，太太，我量好了。好啊，那你先下去吧。哎，哎，你等等，娘，我屋里也有几块料子，我想让三嫂子帮我做两身衣服。好啊。让三嫂子给我们唐府的女人每人做两身衣裳，把她们都打扮得漂漂亮亮的。<笑>走吧，三嫂子、啊。太太，我这两天不得空，等我把您和小少爷的两件衣裳做好，就去。您看好吗？这样也好。你慢慢做，先做孙少爷的，我们的都不急。哎，志来，你也不缺这两身衣服穿，就让他。先把家俊的衣服做好，你忙去吧。哎，三太太，我先走了。嗯。嗯怎么这么面熟？